Ansío mucho ver qué tan fuerte serás, hermano menor de Ilias. Lugonis. ¿Qué tal, Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy. Y bueno, por fin ha llegado el martes. Ya los extrañaba, chicos y chicas. Y otro video más de Saint Seiya de Lost Canvas. Y bueno, ya estamos casi terminando nuestro recorrido por las 12 casas del Zodíaco del siglo XVIII, no canon, solo las del siglo XVIII, porque en sí tenemos muchísimos personajes para hablar aquí de, de, de Lost Canvas. Así que hay mucho contenido acerca de esta grandiosa saga que ahora ya se está transmitiendo en el Canal 5 de México. Y bueno, si tú no has visto el video donde estuvimos opinando acerca de esto, bueno, pues ahí al final del video aparecerán las miniaturas para que terminando de ver este video vayas directamente hacia ese video, esa opinión que tuvimos acerca de lo que pienso sobre este asunto de que se ha estrenado Ciencia de Lost Canvas en televisión abierta. Pero en fin, hemos llegado a la casa de Pisces del siglo XVIII, no canon, pero no, no vamos a hablar de Albáfica el día de hoy, sino que vamos a hablar de su antecesor Lugonis de Pisces, así que comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Pisukesuno Rugonisu. Es un personaje de Lost Canvas, es el antiguo caballero de Pisces y al parecer maestro de Albáfica, únicamente mencionado en el drama de Albáfica, en este se relata que Lugonis murió en un ritual donde Albáfica también participaba, en el cual ambos intercambiaban sangre. Lugonis muere en uno de esos rituales y le dice a Albáfica que la finalidad del ritual es dejar vivo al caballero más resistente a los venenos. Como ya se sabe, tanto Lugonis como Albáfica tenían la sangre envenenada. Ahora, en cuanto a su apariencia, Lugonis es un hombre esbelto, bien musculado, posee un cabello marrón rojizo y ojos cafés, tez blanca y unos rasgos bien marcados por los ojos, demostrando ciertas ojeras. Posee un inmenso parecido físico con su hermano Luco, el cual hace pensar que podrían ser gemelos. En cuanto a su personalidad, Lugonis era una persona que se preocupaba mucho por las tragedias, odiaba que gente inocente muriera a manos de un simple error, como cuando le enseñaba a su hijo adoptivo, diciendo que el mal control de las rosas sería la muerte de alguien más. En otras palabras, un veneno mortal. De todas formas, él era una persona amable, quería mucho al Báfica como padre a hijo. Siendo que este lo entrenó como guerrero, fue también sumamente respetuoso, además de bondadoso, aunque este no lo demostrara. En cuanto a su historia, Lugonis es un caballero que ha vivido solo, debido a que poco a poco su sangre se ha ido convirtiendo en veneno similar a sus rosas venenosas. Un día encuentra un bebé abandonado en uno de los jardines venenosos, lejos del santuario de Atena. Asombrado de que el bebé tenga una resistencia natural al veneno, decide acogerlo como su hijo, llamándole Albáfica. Cuando Albáfica crece, decide convertirse en discípulo de Lugonis para ser el siguiente caballero de Pisces, aunque sabe que eso supondrá un camino de soledad debido a la venenosa sangre que desarrollará. Y soportando un estricto entrenamiento, ya que un error utilizando sus rosas puede ser fatal para un aliado o alguien bueno. Lugonis es el adversario de Sisyphus en la prueba para ser caballero de Sagitario. El aprendiz es derrotado rápidamente por el caballero de Pisces, sin embargo fue capaz de golpearlo, lo cual era su propósito y lo que le permitió obtener la armadura de Sagitario. Antes de morir, Lugonis le pide a Seshi que si su hermano Ruko, que ha dedicado su vida a encontrar la cura para el veneno en la sangre de Lugonis, llega a encontrar dicha cura, envía al Báfica allí para que pueda elegir una vez más si vivir en la soledad que supone ser el caballero de Pisces o volver a convivir con las personas. El patriarca accede enviando al Báfica a la isla de los curanderos años después, aún sabiendo que Luco había despertado como espectro de Hades. Todos los días Lugones y Albáfica realizan el ritual de lazo carmesí por el que, tras hacerse cada uno un corte en el dedo, los unen para que la sangre fluya del uno al otro. Con el paso del tiempo el veneno en la sangre de Albáfica se hace más poderoso que el de Lugonis y el ritual acaba con su vida dejando la armadura de Pisces a su hijo y discípulo, dejando así un digno sucesor a Albáfica de Pisces. En cuanto a sus habilidades, como caballero de oro, obviamente puede moverse a la velocidad de la luz, resistir el ser absoluto. Una habilidad, al igual que Albáfica, es su sangre envenenada, la cual podría utilizar como arma, aunque nunca se le ha visto utilizándola de esta manera. En cuanto a los orígenes de su nombre, Lugonis es parte del nombre de distintas plantas de Ecuador, como la Begonia Lugonis, la Alcenis Lugonis y Miconia Lugonis. De Shirogi, en su tumba escribió Lugonis como también Lugonis. En cuanto a sus curiosidades, es el único caballero de oro conocido en no fallecer durante una guerra santa o como resultado de un enfrentamiento, ya que su muerte fue parte de un ritual. Se dice que Lugonis fue uno de los primeros caballeros en el dominio de las rosas demoníacas, por lo cual debe tener gran habilidad con ellas, poseedor de grandes conocimientos de estrategias. No está claro si él y Luco son gemelos, pues ambos poseen un inmenso parecido físico, hasta el punto de que Albáfica confundió a Luco con Lugonis apenas lo vio por primera vez. De ser así, serán el segundo par de gemelos en portar uno una armadura dorada y el otro una surplice, siendo los primeros ásperos y deuteros. 
Y bueno chicos y chicas, eso es todo lo que tienen que saber sobre Lugonis de Pisces. Y si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estemos subiendo aquí en Anime Gamers. También sígueme en Amino, donde estamos bastante activos en esas comunidades de Saint Seiya, Anime Amino y Animes Island, donde estamos bastante activos platicando con cada uno de ustedes y diferentes cosas. Así como también, si ya me sigues en Amino, suscríbete aquí también en YouTube para que no te pierdas absolutamente nada de lo que estemos subiendo en el transcurso de la semana, diferentes cosas que vamos a estar subiendo, directos, que hablando de directos, ya empezamos una nueva serie en los directos de los jueves, con un nuevo juego que le estamos dando una, una oportunidad, por así decirlo, que es este juego de Ace of World contra Sword Art Online, que al principio nos resultó un poquito pesado este, cuando lo estábamos jugando en línea. Varios me dijeron que había muchos textos, pero, este, pero como que hay que darle chance a ver cómo va avanzando la historia y diferentes cosas. Y bueno, también cabe decir que recordando aquel directo cuando estuve jugando el juego de, de Evil Within, este, donde perdía y perdía y perdía cada rato contra aquel este carnicero que me perseguía y me mataba cada ratito. Bueno, resulta que el otro día me puse a jugar, el sábado creo fue, me puse a jugar, este, estaba un poco aburrido, entonces empecé a jugar este juego precisamente y al segundo intento logr logré matar a ese carnicero y luego lo volví a matar más adelante y luego maté a una mujer con unos creo, cuatro brazos o no sé qué era, pero que parecía araña y al final terminé matando a un lobo y, este, y diferentes cosas que estuve avanzando y bueno, creo que hasta ahí me quedé por ahora pero bueno, este, yo lo hubiera querido grabar para todos ustedes, pero este, quién sabe, ese día nada más no me salieron las cosas y estuve pierde y pierde una y otra vez eh, en esa ocasión, en ese directo, pero bueno chicos y chicas pues ya estaremos subiendo como serie también la segunda parte de ese juego de, de Evil Within y bueno chicos y chicas saben que los quiero muchísimo y no me quiero ir sin saludar a cada uno de los anime gamers que estuvieron comentando en el video anterior y bueno quiero mandar un gran saludo para David S.A para Alejo de Duff G. Alpha para Guadalupe Loma Romero para Ice Fighter 2009 para Ángel Girequel para Saúl Gerardo Flores Vázquez para Alexis Alvarenga para Víctor Flores Condori para Elaine Vázquez, para Martin Golding, para Shijima de Virgo y para cada uno de los Anime Gamers que estuvieron comentando en el video anterior. Les mando un abrazo bien fuerte. Saben que los quiero muchísimo. Sigamos elevando nuestro cosmos más allá del séptimo sentido. Y bueno, también para cada uno de los Anime Gamers que día con día están siguiendo cada uno de mis videos. Pues saben que los quiero muchísimo. Les mando un abrazo súper fuerte desde el santuario. Yo soy Máximos de Géminis y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.